నగర అభివృద్ది కుంటు పడిందని సంవత్సర కాలంగా గత ప్రభుత్వంలో చేపట్టిన అభివృద్ది కార్యక్రమాలు పూర్తి చేయడంలో ప్రస్తుత ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెందిందని పేర్కొంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ అధికార ప్రతినిధి వేమిరెడ్డి పట్టాభిరామిరెడ్డి తీవ్రంగా ధ్వజమెత్తారు ఆయన శుక్రవారం అప్పటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో మాజీ పురపాలక శాఖ మంత్రి నెల్లూరు నగర అభివృద్దిలో భాగంగా ప్రారంభించిన పార్కులు మార్కెట్ను సందర్శించారు దాదాపు ఐదు పేల రెండు వందల అరవై తొమ్మిది కోట్లతో నెల్లూరు నగర అభివృద్దికి నిధులు సాధించిన మాజీ మంత్రి నారాయణ చేపట్టిన పనులను పూర్తి చేయకుండా ప్రస్తుత ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతుందని ఆయన ఆరోపించారు ప్రస్తుత ప్రభుత్వంలో కీలకమైన రాష్ట జలవనరుల శాఖ మంత్రిగా ఉన్న నెల్లూరు నగర శాసనసభ్యులు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ఆగిపోయిన అభివృద్ది పనులను పూర్తి చేసి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని సూచించారు పనులు మంజూరు చేయడం జరిగింది మీ అందరికీ తెలిసిందే అందులో ప్రధానంగా ఏడు వందల పది కోట్లతో ఆరు వందల యాభై కిలోమీటర్ల రోడ్లు అదేవిధంగా ఎనిమిది ఐదు వందల ఎనభై ఒక్క కోట్లతో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ మంజూరు చేయడం అదేవిధంగా ఐదు వందల యాభై ఆరు కోట్లతో సమగ్ర ప్రాధాన్య సరఫరా వాటర్ స్కీమ్ కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా యాభై ఆరు కోట్లతో సిటీలో ప్లస్ రూరల్ నియోజకవర్గం కలిపి నూట ఇరవై పార్కు యాభై ఆరు కోట్లతో యాభై ఆరు కోట్లతో నూట ఇరవై పార్కుల దాకా రెండు నియోజకవర్గాల్లో శాసన చేయడం జరిగింది ప్రజలు మంచి వాతావరణంలో నివసించాలని తద్వారా ఫిజికల్ గా మెంటల్ గా శారీరకంగా కూడా సంతోషంగా ఉంటారనే ఉద్దేశంతో నారాయణ గారు సిటీలో ఉండే రెండు నియోజకవర్గాల్లో ఉండే స్థలాలన్నీ సేకరించి ఎక్కడ కబ్జాకు తావు లేకుండా వాటి స్థానంలో పార్కులు నిర్మించాలని ఉద్దేశంతో పార్కులు శాసనం జరిగింది ఈరోజు సిటీ నియోజకవర్గం ఎంత చూస్తే గతంలోనే ఎన్నికల కోడికి ముందే పద్నాలుగు పార్కులు మనం ప్రారంభించుకోవడం ఈరోజు అది ఉపయోగంలో కూడా ప్రజలందరూ ఉపయోగించుకుంటున్న పరిస్థితి మీ అందరికీ తెలుసు కానీ ఇంకా కొన్ని పార్కులు యాభై నాలుగు డివిజన్లో కొంచెం చూసాం పరిస్థితి ఎట్లుందో గేట్ కట్టించిన గేట్లు కూడా కూడిపోయి లోపల ఈరోజు ముందు బాబులకి అసగ కార్యక్రమాలకి ఈరోజు అడ్డాగా నిలిచింది ఆ పార్కు ముక్కాల ఎకర నాలుగు వందల యాభై ఎకరాలు అప్పుడు నిలిపించిన పాక ఆపుకోవడం వాళ్ళు చెప్తే ఈరోజు పక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమం కూడా దాదాపు అంతేకాదు యాభై డివిజన్ తినాకిని కావాలి సిక్స్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే పనులు పూర్తయినాయి ఇంకా బాస్కెట్ బాల్ కోర్టు స్కేటింగ్ కోర్టు వాలీబాల్ కబాడీ కోర్టు కూడా పూర్తి కావాలి అంతకుముందు నెల్లూరులో రెండు పార్కులే ఉండేవి వాడి స్వతంత్ర పార్కు రెండు రమేష్ గయాల్లో చిల్డ్రన్స్ పార్క్ ఎక్కడ కూడా నెల్లూరు రెండు సిటీ నియోజకవర్గాలు దూర నియోజకవర్గాల్లో ఒక మంచి పార్కు ముందే లేవు అలాంటిది నారాయణ గారు నూట ఇరవై పార్కులు ఎక్కమని చేసి యుద్ధ పార్కు ప్రతిన శాసన గురించి నేను ఒకటి అడుగుతున్నా గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు నారాయణ గారికి తన క్యాబినెట్ లో ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చి మంత్రి పదవి ఇచ్చింది మంత్రి పదవి ఇచ్చిన రోజు నుంచి 
నెల్లూరుకి ఏం చేయాలా ఎలా చేయాలా అనే తప్పనతో ఈరోజు నెల్లూరు నగరాన్ని ఐదు వేల రెండు వందల నాలుగు కోట్లతో ఎవరు చేయలేని విధంగా తనదైన మార్పుని ఈ నెల్లూరు జిల్లాలో సాధించింది ఆయన టైంలో డెబ్బై నుంచి డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ పనులు పూర్తయ్యాయి మీరు అందరూ చూస్తానే ఉన్నారు కనిపిస్తానని మీ అందరికి రోడ్లు కానీ తర్వాత ముప్పై పర్సెంట్ సంవత్సరం అవుతుంది కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చి వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చి ఒక తక్క మట్టి వేసిన పాపాలు పాలి ఒక చిన్న వర్క్ శాసనం చేసిన పాపాలు పాలి అంతేకాదు ఈరోజు వైసీపీ ప్రభుత్వంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి క్యాబినెట్ లో కీలకమైన పదవులు ఉన్నాను ఏమైంది సంవత్సరం అవుతుంది ఎందుకు చేయలేదు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నావు చిత్తశుద్ధి లేదా అని నేను ఒకటే అడుగుతున్నా లేదా నారాయణ గారి పేరు ప్రవేశ శాసనం చేసిన వర్కులు ఇవి నేను చేస్తే నారాయణ గారి పేరు వస్తుందని చెప్పి ఈ పల్లెని ఆపేసావా అదేదో మీరు నెల్లూరు ప్రజలకు చెప్పాలని కూడా నేను అడుగుతున్నా సంతపేట మార్కెట్ చేపల మార్కెట్ ఈరోజు వాళ్ళ పరిస్థితి చూస్తే దీనాతిథ్యమైన పరిస్థితి ఆ రోజు వాళ్ళకు ఒప్పించి నూట యాభై ఆరు కోట్లు నూట యాభై ఆరు కోట్లు కట్టించిస్తాం ఈ లోపల ఈ రోడ్డు పైన వ్యాపారం చేసుకోండి అని వాళ్ళు చెప్పి ఒప్పించి నెలకి పని వేయించేటట్టు వాళ్ళకి చేసి ఆ రోడ్డు పైనే వాళ్ళకి వ్యాపారం చేసుకున్నట్టు టెంట్ అయిపోయింది ఆ రోజు చేసిన టెంట్లు పద్దెనిమిది నెలలు చిరిగిపోయినాయి చీకిపోయినాయి వర్షంలో వర్షం వస్తే పూర్తి వర్షం గుడ్డల పైన ఉంటుంది ఎండ వస్తే పూర్తిగా వాళ్ళ నెత్తినే ఉంటుంది రోడ్డు పైన ఉన్నారు నువ్వు ఇటు పాత అటు పాత చూస్తానే ఉంటావు నీకు చేయాలనిపించలేదా వాళ్ళు నెల్లూరులో నీకు ఓట్లు వేయలేదా అంత కక్ష ఆ రోజు గత సంవత్సరంలో ఎన్నికల కోడి ముందు జరిగిన ఎంత పర్సంటేజ్ ఆ భర్త జరిగిందో అంతే ఉంది అలా రివర్స్ టెండరింగ్ ద్వారా నూట కోటి యాభై ఆరు లక్షలు క్యాన్సిల్ చేసి నలభై ఏడు లక్షలకి అలవాటు అది కూడా అంతత మాత్రమే పని జరుగుతుంది ఈ రోజుకి పోతే పని వర్క్ లేట్ అవుతుంది అనుకోవచ్చు వాళ్ళకి కనీస షర్ట్ అయినా ఇచ్చి ఎండ రాకుండా వారం షూ రాకుండా పట్ట వేస్తే ఎంత బాగుంటుంది నీకు ఆలోచన రాలేదా లేదు ఇది నారాయణ గారి టైంలో శాసనం అయింది ఈ పని చేస్తే అతనికే మంచి పేరు వస్తుంది ఆయన్ని గుర్తు పెట్టుకుంటాడు ఈ ప్రజలు అని చెప్పి నువ్వు పని చేయటం లేదా అంతేకాదు ఈ పార్కులు సంబంధించి ప్రతి సామగ్రి ఎందుకంటే ప్రతి పార్కు లో జిమ్ము పరికరాలు పురుషులకి స్త్రీలకి జిమ్ము పరికరాలు పెట్టి శారీరకంగా మానసికంగా ఉల్లాసంగా ఉండేదానికి అని చెప్పి ఒక కార్పొరేట్ సిటీస్ లో ఉండే విధంగా ప్రతి సామాన్యుడు కూడా ఈరోజు వ్యాయామ పాఠశాలకు కాకుండా పార్కుల్లోనే ఉచితంగా వ్యాయామం చేసుకుని మంచి ఆరోగ్యం కల్పించాలని ఉద్దేశంతో ఆ రోజు నారాయణ గారు పార్కుల్లో ఈ పరికరాలు కూడా కొనుగోలు చేయడం ఈ రోజు ఈ పరికరాలన్నీ మీ మున్సిపల్ ఆఫీసు లో మీ కళ్ళ ముందే దుమ్ము కట్టుకొని తుప్పు పట్టుకుంటున్నారు మీకు కనిపించడం లేదా మీ మున్సిపల్ ఆఫీసు లో మీ అధికారుల ముందు మీ నాయకుల ముందు ఆడే తిరుగుతున్నారు ఈ పరికరాలు ఆల్రెడీ కొనుగోలు చేసేసారు దీన్ని బిగించాలని నిమిత్త జ్ఞానం కూడా మీకు లేదా సంవత్సరం రోజులు అవుతుంది మీకు అధికారం చెప్పండి మీరు ఏం చేశారు ఈ సంవత్సరం రోజులు ఏ అభివృద్ధి చేశారు ఏం సాధించారు దేనికోసం ప్రయత్నించారు ఏం చేయబోతున్నారు ఏమన్నా మీ ప్రణాళిక ఎంతసేపుడికి ప్రచార ఆర్పాటాలు ఎవరైనా ఇచ్చేస్తే కక్ష కట్టారు అయిపోయింది ప్రభుత్వం వచ్చింది కక్ష కింద 
మీకు ఇన్ని పనులు చేసిన నారాయణ గారిని ఈ ప్రజలు పక్కన పెట్టి దీన్లో గెలిపించడం జరిగింది నువ్వు వేసింది ఏంటి ఒక్కసారి 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 నా అవకాశం తీసుకున్నావు నువ్వు చేసింది ఏంటి ఇంకా వాటర్ వర్క్స్ ఉన్నాయి తాగునీటి సరఫరా మొత్తం ప్రతి ఇంటికి పైప్ లైన్ వేసాడు ప్రతి ఇంటికి పొలాయి పెట్టాడు ఈ రోజుకి నీటి దానిపైన ఒక సమీక్ష జరిపావా అధికారులతో కూర్చొని లేదు భూగర్భ డ్రైనేజ్ ఐదు వందల యాభై ఒక్క కోట్లతో శాసనం చేయించి ప్రతి రోడ్డు తువ్వి ఫ్యూచర్ కాలాలకి డ్రైనేజ్ సమస్యలు లేకుండా ఉండాలని గతంలో వచ్చిన తుఫానికి ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండాలని ఐదు వందల ఎనభై ఒక్క కోట్లతో శాసనం చేయించడం జరిగింది పూర్తయితే దాని ఉపయోగంలో తీసుకొచ్చేవా దానిపైన సమీక్ష జరిగినా తర్వాత ఈరోజు కీలకమైన బాధ్యతల్లో ఉన్నావు జగన్మోహన్ కాడ ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ నారాయణ కంటే చేసిన పోటీ పోలే కంటే ఇంకా పెద్ద పోటీ నీ చిత్తశుద్ధి నాకేం అసలు కాబట్టి ఎందుకు తెలుసు దయించి మేము వారానికి ఒకసారి ప్రతి వారు తిరగాలి మీరు మేము చేసి వదిలిపెట్టేసి పోయిన పనులు ఏమేమి ఉన్నాయో మీకు మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాం మేము దయించి మంచి మనసు చేసుకొని ఈ కార్యక్రమాలన్నీ ఈ పనులన్నీ పూర్తి చేయాలని ఇక్కడైనా కక్ష సాధింపు వదిలేసి మంచి పేరు తెచ్చుకోగలుగుతామని నేను తెలియజేస్తున్నా అంతేకాదు ఇవన్నీ కూడా నేను కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నా మంచి పద్ధతి కాదు కూడా అని చెప్పి పండిస్తున్నా 